ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതിലെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയിന്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഈ വർഷം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനാൽ നമ്മൾ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്കിലെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഫോക്കസ് ഏരിയ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്ലസ് വണ്ണിന് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെയും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെയും അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് നോക്കാം ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡി ഓർബിറ്റലിലാണ് അതായത് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ ഡിയിൽ പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺ പത്താണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വരാം പുറമേയുള്ള ഷെല്ല് എൻ എസ് ആയിരിക്കും എൻ എസ് വൺ ഓ ടു എസ്സിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡി സീരീസും നമ്മൾ ഫോർ ഡി സീരീസുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി സി ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് ഡി സീരീസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഡി സീരീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ടേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ത്രീ ഡി സീരീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ത്രീ ഡി വൺ ടു ടെൻ ത്രീ ഡിയിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ വരാം അപ്പം ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫോർത്ത് പീരീഡിലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എസ് ആണ് ഫോർ എസിൽ വൺ ഓർ ടു സാധാരണ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ ഓർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരികയും അത് മോ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഓർ ടു എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനറൽ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് എഴുതണം എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ എൻ എസ് വൺ ഓർ ടു ത്രീ ഡി സീരീസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി വൺ ടു ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ഓർ ടു ഇനി ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽഡിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ ഇനി ഫുൾ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആർഗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആർഗണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന കോൺസെപ്റ്റും ദെൻ കോപ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഡിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആർഗണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ അപ്പോൾ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും ഒന്ന് പഠിച്ചുകൊള്ളുക ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ജനറലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമുക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെയും ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ
എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന്റെ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഈ എസിലെയും ഡിയിലെയും എഫിലെയും ഇലക്ട്രോൺസിനെയൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരും അതിൽ കോമൺലി ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇനി അത് കൂടാതെ പ്ലസ് ത്രീ വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാഫ് ഫിൽഡോ കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽഡോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് കൂടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ലാന്തനം ത്രീ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഫിൽ സീറോ ആയിരിക്കും സീറിയം ഫോർ പ്ലസ് അതൊന്ന് ഓർത്തോണേ എഫ് സീറോ ടി ബി ഫോർ പ്ലസ് അതിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് യൂറോപ്യൻ ടു പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ഇട്രിബിയൻ ടു പ്ലസ് എഫ് ഫോർട്ടീൻ ലുട്ടീഷ്യൻ ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യ പോയിൻറ്റിനകത്ത് പ്രത്യേകം എടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഫിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും പറഞ്ഞു ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കോമൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ നോക്കാം പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് പ്ലസ് ത്രീ പിന്നീട് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറയുന്നുണ്ട് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നവരാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ദെൻ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ പ്ലസ് അതുപോലെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ദെൻ പ്ലസ് സെവൻ മാക്സിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പ്ലസ് സെവൻ അത് കാണിക്കുന്നത് മാംഗനീസ് ആണ് എം എൻ പ്ലസ് സെവൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എന്ന് പറയും ആ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിനകത്ത് മാംഗനീസ് പ്ലസ് സെവൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ മാംഗനീസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ പ്ലസ് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളുണ്ട് ഓക്സൈഡ്സുകളെ കുറിച്ചും ഓക്സോ ആനോൺസിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനകത്ത് പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ക്ലിയറായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച